。1972年，毛主席会见尼克松的重要历史时刻，美方随行人员的兜里突然应声拐下，吓得在场人员是一身冷汗，也让自诩高高在上的美方代表当众丢尽了脸面。怪响到底是什么声音？中美建交的背后又有哪些不为人知的秘闻呢？都知道尼克松首次访华，对中美建交来说是具有跨时代的意义，但是要一下子打破两国几十年建立的壁垒，从对立到互相信任，这背后也少不了对彼此诚意的试探，实则是暗潮汹涌的。一九七二年二月二十一号上午十一点十分，北京东郊天竺机场，一架飞机缓缓的降落，这是为美国总统尼克松访华打前站的副机。二十分钟之后，尼克松的专机降落在了北京机场，尼克松和夫人率先走出了机舱。他远远地伸出了手，与等候多时的周总理交握在了一起，才有了那一张中美建交的经典照片。据美国媒体的揭秘，当时的这一幕是尼克松精心导演的。他走下飞机，与周总理握手长达一分钟之后，基辛格等随行的十三个人才走出机舱。紧接着，尼克松在周总理的陪同之下，检阅了超规格的三百七十一人的三军仪仗队。周总理提前叮嘱过，不卑不亢的接待方针。三军仪仗队特地换上了新式军礼服，庄严肃穆，彰显了国威，免得美国代表团生出不该有的心思。而毛主席接见尼克松，也成为了这一次中美破冰之旅的重头戏。很多人都不知道，其实这一次会见是毛主席临时起意的，才有的这一次破例安。安排尼克松在周总理的陪同之下，共同乘坐一辆红旗轿车，直接前往了钓鱼台国宾馆十八号楼。谁知当天下午，突然有几辆车子从钓鱼台国宾馆出发，整个车队都透露着不同寻常的静谧，而车里的人更是让人大吃一惊，竟然是尼克松、基辛格等美方代表团成员，还特地将随行而来的美国国务卿罗杰斯排除在外。车队安保森严，目的明确，正是中央领导人。的办公场所中南海，这次的行程却不在外交部的安排这里，不禁让人心生疑惑：难道是哪位大人物的特殊安排吗？负责访华代表团安全的美方警卫，急得像是热锅上的蚂蚁。这时，他们才猛然的发现，总统和代表团的成员竟然丢了，这可是要了老命了。这些人可都是美国的重要首脑，如果在中国出了事儿，美国不是要乱了套了，这是要掉脑袋的。中国外交部的里边人员。上前安抚，告诉他们不必紧张，你们的总统受着很好的接待，安全上是绝对没问题的。美方安保人员却不敢掉以轻心，神情依旧很凝重。划分两头，另一边，尼克松的一行人在我方的安排之下，已经顺利的进入到了中南海游泳池，见到了毛主席。两国对峙二十多年，本以为见面之后会剑拔弩张，没有想到毛主席凭借超凡的个人魅力，让整个气氛都变得轻松愉悦起来。时不时的还会传出来欢笑声。就在谈话气氛即将推向高潮时，屋子里边却发生了一声不合时宜的怪声，气氛一下子就跌入到了冰点。美方代表的一个动作，更是让毛主席当场变了脸。怪想到底是什么？毛主席为何要突然变脸呢？如果您也想知道后续内容，点击我的头像进入主页查看一下。毛主席破例接见美国总统，美方代表却搞起了小动作，惨遭打脸。